Kom binnen gaan staan, wat wie weet waar Ons gaan kleier in en loer van hier tot daar Kom binnen gaan staan, waar die wind ons waai Is die wereld te kuier lang toegedraai En dis alles pasella, kom jou haal Alles jy waar ook haal, alles pasella Hier die week verwelkom Pasella die paasseisoen saam met Jan de Wet en die manne wat gloe. Ons maak paaskos uit die plaaskos receptenboek. Die bekroende journalist Veronica Fouri gee ons een kijkje na radio voor hedendaagse technologie. En hy nou ontspan saam met die acteer Jack Bessinger. En ek doop jou. Ja. So, lelik, so sal ek met die. Maar die vriend in die moment. Jacques Bessinger is een bekende gezicht op die TV-skerm in die Silverdoek. Met onlangse rolle in onder meer Sink, Krutua en Jonathan die movie. As hy nie op stel is nie, doen hy graag Bikram Yoga. Wat basis yoga in die sauna is. Klink bykies as die plek waar Frik vandaan kom. What is hell? Jacques, hoe gaan het? Goed in jou hand. Lekker man. Goed. So jy is een Bikram yoga man. Ja. En hoe lang doen jy dit nou? Ek doen dit al vir 10 jaar, maar ek, ek, ek wens ek het dit meer gereeld gedoen. Om het mens bezig is, doen ek dit so aan en af. Nou dat jy dit noem, ek denk ek het jou in een Bikram studio. Ek het nou dit baie goed. Ek het so disinteer al die posities, het ek in die speel gesien. My hemel, dit is, dit is al, dit is van 7 plaat. So ja, ons het mekaar daad moet. <laughs> ons gaan, uh, Ons gaan kyk of ek nog in my het. So we're in a hot room. This room is heated to between 38 and 40 degrees. We have between 40 and 60% humidity. So we're really going to sweat, which is really great for detoxification. Also helps to soften the body, so you can go a little deeper. So met die paasseisoen in die lucht is Bikram Yoga net die ding vir Hainu en Jaak om te ontspan en te reflecteer op die lewe. Jaak. Dit is intens, waar ek vergeet hoe erg dit is. Dit is baie erg. Jy klink vir my baie interessant. Jy is neskierig, jy doen yoga. Wat doen jy nog wat anders is? Ek denk ek is rarig een baie doodnormale gewone mens. So ek het nie noodwendig al die exotic goeders wat ek doen. Ek bungee jump en sikke goed glad. Maar ek, ek hou baie van die natuur, so ek stap gereeld en ek het al in Afrika opgetuur wat vir my rarig lekker was. Behalwe vir films het Jack onder meer met een media veerkie vir die beste akteer in die drama reeks weggestap, vir sy rol as Renier de Kok in Erfsondes. Is jy klaar geëet of kan ek jou boord maar was? Just forget about the dishes and tell me what happened. Wanneer het jy besef dat jy akteer wil word? Dit het begin toe ek 10 jaar oud was in standaard 1, het die jy vroeger soos met die klasconcert doen, en toe het ek in die vriendswaafde ding geworkshop so'n klein sketsie geskryf en dit opgevoer en toe die jyfra my ingeskryf vir kindswedstrijd en toe dit daar begin. Die jaar na dit het een van die ander leerlinge vir my gesê, ek moet acteer word en toe weet ek nie wat dit is nie. Toe vraag ek wat is dit? Toe verduidelik sê vir my wat acteer is en toe net daar en daar en toe besluit ek ja, 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 ek wil definitief dit doen vir die rest van my leven. So dit kom maar letterlik, dit kom actually al baie ver. Wie sê jy sê is die grootste inspiratie in jou leven? Dit kan weer as een persoon wees. En wat het hulle jou geleer? Ach, ek dink allemaal gaan my altyd sê, hulle ma. Maar my ma was raarig. My ma en my pa het geskui toe ek 10, 11 jaar oud was. En my ma het my net geondersteen van dag 1 af. Toe ek op die ouderloop van 10 van gesê, dus ek het die ding ontdek, dus wat ek wil doen, het sy gesê, absoluut. So ek het net soveel ondersteuning van haar gekry, tot nou toe. So sy is een groot inspiratie gewees. En net toe sy die leven hanteer, sy geest school van verstandig gestreemde kinders. En het wat nogal baie speciale mens om dit te doen. So ek was, ek kyk al my hele leven op na haar. Die water wat ons hier gedrink het, het ons letterlijk na uitgesweet. Ek denk is tyd vir iets met meer substance. So ons gaan. Kom ons, kom hier uit. Jack is later vir jaar in die historiese film Kurtua te sien, waar hy die rol van Pieter van Meerhof vertolk. Ander rolprente waarin hy verskyn het, sluit in vir raaiers, belade vir enkeling en meer onlangs Sink en Jonathan die movie. Die laaste jaar vir jou was baie interessant, want ons het jou in Sink gesien en dan ook in Jonathan die movie, wat twee heel te maal verskillende genres is. Wat is vir jou die lekkerste genre om in te werk? Ek moet sê, ek is geneig om te leer na drama. 
so sing. Ek voel nie, dit het redder geimpak op, 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 op die breer gemeenskap. En om as een individu deel te wees van dit, en as een acteer, het my verskrikkelijk verrijk. Dit was een ongeluk. Ek weet, Chris. In Jonathan the Movie speel hy die rol van Zyweer, een welgestelde jappie met een spogerige paar wiele. Jonathan val in een baie specifieke genre. Dit is nie noodwendig een genre wat ons ken nie. Riek is de beer wat swaap die skepper is daarvan. Is een stand-up comedian, so hy het een baie definitieve aanslag gehad met sy story. Jacques, jy het al aan so baie verschillende producties gewerk. Wat was vir jou een hoogtepunt wat uitstaan vir jou? Een moment wat ek nou aan dink is, ek het aan die fliek geskiet vir raaiers. Ek het een schot gespeel wat basis tot die dood vooroordeel is. En daar is een specifieke toneel wat in die hoofd plaas vind. En dit is heel eerste toneel wat ek geskiet het. Ek was verskrikkelijk op my sene wees gewees, want ek het nie geweet, ga nie aksent werk. Um, het ek die karakt, karakter raag in my kop. And at the time, I felt that there was no reason for them to return to a war. That was for all practical purposes. Over. Dit kom dus as geen verrassing dat hy toekenning vir beste ondersteuningsrol in een film vir sy spel in verraaiers losgeslaan het nie. Iets het net gebeur in die toneel. Iets het net geklik in my kop. En het was een baie emotionele, inpakvolle toneel gewees. En ek, ek weet nie, ek denk die feit dat ek so bang was vir iets en dat het so goed uitgewerkt het, was my rarige, it's like, it, it, it's a great moment en ek sal het altijd onthou. Waarom is jy thans bezig? Ek is bezig om te werk aan een telenovelle vir SOBC 2, Keeping Score. En dan werk ek aan een theaterproductie So Rijn as Daisy, saam met Sandra Prinsloo en John Carney. Ek kan nie wacht om jou nie bewerk te sien nie. Ek moet sê, na die yoga sessie het ek baie energie en ek is recht vir die dag soos hulle sê, Carpe Die. Na die breek bak ons appeldert vir die feesttafel. En ons keir saam met die journalis Veronica Fourie in die vriendelike stad. Basala. Basala. Die bekroonde radiojournalis Veronica Fourie werk reeds vir twee dekades by die SABC in Port Elisabeth. Sy spog met tien streekstoekennings, twee nationale toekennings, as ook die gesochte Afrikoon titel. Veronica. So jy het al onderhoude gevoer met baie mens, maar vandag is die rol een bykie omgekeer. Dis wat jy dink. <laughs> Veronica, sê my, hoe lang is jy al betrokken by die SOIK? Ek is nou al amper 21 jaar lang in die radio nieuwsafdeling en dit is vir my verskrikkelijk lekker. Dit is so vervullend en elke dag is anders en opwindend. Radio is soos ons moet maar sê, the theater of the mind. So ons moet uh, met ons tekst en stem die story vertel so dat jy mense kan intrek in die story, dat hulle kan deel wees van die story. Sy het al onderhoude met amal van prinsen en presidenten tot sportmanne gevoer en is selfs een hieveliks aanbod gemaakt dier een hoofman van Transkei. If I can marry Veronica, I will appreciate that and then to pay the bola at your place. Ek is maar van kleins af nieskierig en um, altyd as ek iets sien wat gebeur of so, dan denk ek, oh, ek moet iemand vertel. En dis een geweldige voorreg om jou uh, ervarings met, met ander mense te deel en met woorde te werk. Woorde is, is magies en um, dit, kan, dit beteken vir ander mense baie as jy menselijkheidsstorie vertel. Technologie is iets wat die heel tyd bezig is om te groei. Hoe hanteer jy dit? Moeilik. <laughs> dit ontwikkel en het verander voordierend. De redigering het natuurlijk oor die jare baie verander. Toe ek nou hier begin werk het, het ek met die reel-to-reel goeders gewerk en nou is alles digitaal waar ons voor je een uur zou gewerk het aan een stikkie redigering vir dit jou nou een minuut. Maar kom, ek gaan wees jou. Vandag is ek lus om te dans. Kom. Kom. Sean Marco, ek weet nie of ek hierdie bezigheid nog gaan onthou nie, maar kom ons kyk. Dit is so, 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 hier om, hier om, hier om. Oeh, ek het dit jare terug baie vinnig gedoen, soos is hier rug. En jy sien, as jy nou wil luister, wat is nou op hierdie band, dan luister jy nou waar is die A en die A, dan vat jy die flashboard tot wat achter jou oor is, en jy maak een merkie hier, sit om weer terug daar so, en dan trek jy die merkie tot die so, oeh, een klein skerkie, en dan snij jy nou daar. En dit is nou waar die, waar die oudheidse kopie aan die puist was, jy sien, dan sit jy dit nou hier in die gleefie, en jy vat hierdie speciale band, splice type, en jy plak het vast, en daar gaat jy weer. So, hoe lang, hoe lang is een stukkie vir hem, soos een minuut? 
Wat jij nou daar? Ja. Nee? Ah, hou ek hier vast. Gaan jij nou hier af en gaan jy sien, dit is één minuut. Oké, okay, kom eens check. Yo, Ali, hier is Pasi. Dit is één minuut. Joehoe! Zo, <laughs> so, hoe werk het nou in vandaagse tijd? Kom, ek gaan wijs jou. Dit is sommer baie vinniger en makkelijker. Oké, okay, kom, sit so met tune en uh, wals ons. Kom. Dans my dear Oké, okay, kom, sit jy nou. Oké. Okay. Druk jy nou net al plein record? Here we go, oké. Okay. Hallo en welkom vanavond op Pasella. Die aanbieder vanavond is Sagadan Makwas Foster. Oké, okay, oké, okay, nee, nou nie, nou nie dit nie. Vanavond is die aanbieder Sean Marco Foster en kom ons kyk wat gebeur. Hallo, noem hom lekker Fossie. Kom, let ons die verkeerde goed uitrede gee, okay. dat jou wees om makkelijk. Laat wil jy sit? Ja. Dit is die fout wat jy gemaakt het daar. Ek kan het sommer sien, uit ervaring weet ek nou al, dit is dit. En dit is die druk van die knopje is het weg. Net so. Kom ons hoor hom. Vanavond is die aanbieder Sean Marco Foster. Dit is jy! Hy klink so, maar jy is die ouwe klink lekker hoor. Hulle noem hom lekker Fossie. Staatmaker collega soos Janine Lee en Ludwig Ngoma is deel van die rede waarom Veronica haar werk so baie geniet. Hoe kou Veronica onder pressure? She first cries, just a short one, then she gets stuck in and she handles it. She's a fantastic team player and a very important part of this office. We always use her when whenever there's a big story. And uh, the other thing is she has to provide uh, packages in both languages. And she's very quick and, uh, you know, all the time she, she makes sure that she's on time and she delivers. But you must remember, Veronica, for school, we're going to first come. Thanks, Lute. Come on, Skits. To the loo. By her house in Eitenhaag is Veronica the trotse maal van twee. Or three, as you die hoenkie toffie bytel. She had for six years school gehou voordat sy vier jaar lang vir die destijdse oosterlig gewerk het. Daarna het sy by die Engelse Korant die Herald ingeklok, voor sy by die SABC aangesluit het. Hier is nou my studeerkamer, dit is nou my kreatieve nes, en dit is ook waar al my toekenings is, waar ek so dankbaar is. Dit wees dat die, dit, dit waardeer word, dier mense vir wie ons werk, en die mense wat luister na radio, en dit is so een verskrikkelijke voorrecht, om te weet dat, dat die mense eie mense luister na wat die mense doen en het, jy weet, geniet. En, want as dit nie gebeur nie, dan is die mense werk eigenlijk onvervuld. Met so'n succesvolle loopbaan achter die rug en een wat nog steeds bezig is om te groei, voel jy hier die rechte kese gemaakt? Ongetwijfeld. Dit is vir my so'n vervullende werk. Dit is meer as net een werk, vir my dit is een passie. En as jy jou passie gevind het en jy doen dit, wat vir jou lekker is, dan is daar ons nou nie eendag wat redig werk is nie, dit is net lekker. Wat een inspiratie om tyd deur te bring saam met iemand wat al onderhoudig gevoer het met wereldbekend is en nog instelling is ek. Sak, Sarel. Dis paastijd en vandag bak kostredakteer Arina Duplessis, skryver van die recepteboek Plaaskos, vir ons een appeltaart perfect vir die feestelike kuierkie. Dat is niks lekkerder as een goeie bord boerenkos nie. Arina is die vrou achter die plaaskos recepteboek wat al wat die ouwe ginsteling is insluit. En vandag gaan sy vir ons leer om een van haar lekker naie te maak. Wat gaan ons vandag maak? Ek maak vandag een appeltaart met karamelstroop en gerootere amandels. Dit is een recept waarmee ek groot geworden het. My maar het altyd gemaakt vir al wat een verjaarsdag is. En ek het dit so een bykie aangepas en ek kunkel gegeven vir my boek. Verjaarsdag, paasfeest of sommer net. Hierdie is een taart vir enige en elke okasie. Begin dier die botter en suiker te verroom. Klits twee eiers by, waarna die meel, bakpoeier, sout en melk volg om die beslag te vorm. Goed, as jy beslag nou lekker glad is, en voor jy dit in jou taartbak sit, een lekker wenk, is om een vaars appel hierby in te rasper. Wat so verskil maak dit? Dit um, gee een heerlijke tekstuur aan die taart en ook jy krijg sikke klein stikkies vaars appel saam met die gestoofde appel, so dit, dit sorg vir baie lekker geur en smaak. Skep die beslag in een gesmeerde taartbak, waarna jy een laag gaar gekookte appelwiggies boe oppak. Daarna gaan die taart oon toe vir so 45 minuten na een uur tegen 180 graden Celsius. Arina, jy is nou vir 12 jaar kostredakteer van die bekende landbouwtijdskrif en jy is redakteer van die boerenkosttijdskrif. Raak jy nooit uit idees uit nie? Nee, kost is so'n wonderlijke medium en as so baie aan die gebeur, jy kan eindelijk nooit verveeld raak daarmee nie. 
Dort war ich für mich ein ein paar Kerme, ein paar Rosen, die ich nicht aufgeschrieben habe, sind anders um. Wir sind beide loyale Leser, die kreiert meine Kontakte und sehe alle Ideen mit sicheren Produkten auf. Das ist ein Saison. Wenn die Menschen auf der Plaza bleiben, mit Kuck, mit welcher Saison vorstehen, in welcher Plaza produziert wird. Für die Karamellsaus verhüt ihr Säcker in Wasser und Lahütte. Dann füg ihr die Ruhm bei, verhüt die Strub tot Kuckpunt in Goi Karamellgiersel bei. Oh, das riecht lecker. <lacht> Aber es ist noch nicht klar. Nein, ich habe nur zwei Drittel von deinem Strop. Und weil das eintritt, kann ich deine Ohren Strop zurücksetzen auf die Stoff und um, das aufkochen, damit es lecker dick ist. Ara, du hast nun alle sieben Rezeptenbücher ausgegeben. Und Plaaskos ist natürlich nur nichts zu tun. Was macht dieses Buch für dich speziell? Dieses Buch ist für mich sehr speziell, um das zu tun, um mich an Plaaskos zu erinnern. Die Kost in dem Buch ist die Kost, die ich groß geworden bin. Das sind Rezepte von meiner Mama oder meiner Oma. Rezepte mit Produkten, die ich als Kind bei Plaas leer kenne. So, das Buch ist für mich so halb eine Kostreis, die mein Leben tut. Die letzte Schritt ist, um ein Mandelflokjes Boe op te strooi. Gie die dick Stroop oor und sit die Tert für so 5 Minuten zurück in die Oond gegen 200 Grad. Sprinkel Kaneel über die aufgekoelte Tert und sit die Ketel an für die Zeit. Ich habe ein Röhm aufgesetzt. Ja, Röhm soll sehr lecker sein, danke. Mm. Mm. Das ist mir etwas anders als ein gewohnter Appeltart. Ich weiß nicht, ob es die Amandels ist. Ja, ich denke, das ist eine Kombination von den größten Amandels und den Süßappels mit einem sehr süßen Karamell. Um, ich denke, das sorgt für einen gut gebalanceerten Geschmack. Das ist herrlich. Das ist nun richtig, es schmeckt in den Mund lecker. Und ich denke, das ist ein Affi-Plaas. Bleib mal Boobas. Na die Breek, heute nun Salle Eisterpert auf, zusammen mit Sanger Jan de Wett. Basala. Basala. Uns ein Fallhoek für die Menschen in hier die Land. Uns wird... Jan de Wett ist ein Bahnbreker in die Plaas, die Gaspel Musik betreibt. Und nicht nur, weil er das in die 80 Jahre gewagt hat, um seine Gitarre auf die Gitar die Breekstuhl zu spielen. Sie hat 1967 hat al 60 Albums freigelassen und ist noch voll Sturm an die Gang. Uns ein Fallhoek für die Land, uns geboren. Er ist als 47 Jahre in der Musik betreibt. Sicher hat er alles gesehen. Ja, ich weiß, ihr wollt mich nicht denken, war die Aufnahme gut zu beginnen. Anfänglich war es, muss man klein Bein kiezen, wie es Und dann later größere Banden und noch größere Banden in die Ateliers. Und dann later dann einmal digital geworden. Er ist uns bei Streaming und bei all die wunderlichen neuen Dinge. So, da war es gedierig nötig, um Anpassung gemacht zu werden. Jan ist vor allem bekannt für seine Versammlung Love Lighty in Kleteralbums für die Kindermark. Die erste Love Lighty Album ist in 1990 freigestellt. In die nächste, getitelt Lofom, ist Tanz Fars op die Rakke. Nicht die rechte Klanke für Paasfees. Anfangslijk wou ik het niet doen, ik weet ik wil voor die groot mensen zijn. En ik heet ook. Toen zei een vriend van mij, jong, daar zijn de kindermuziek in Afrikaans, ik doe niets dan omtrent. En toen uh, toe ik begon en het was een oornacht succes. Jan, jij hebt eerst onderwijs en toen theologie geswaard. Ja, ik was eerst onderwijzer in uh, Otsjebarongo in uh, Namibië. Dat was daar tijd Zuid-West-Afrika. En ik heb het bij mij geniet. En daar in Otsjebarongo heb ik toen nou hier die begeerte gehad om, om in theologie te gaan. Toen ik nou klaar getrouw en klaar die eerste kind gehad en een Beatle gerei en ik is met de Beatle en de Baba en de vrouw en de prem op het dak Stellenbosch toe. En toen van vooraf uh, studeren en dat was bij bij goede jaren. En is jouw vrouw je net ook in Namibia? Ja, ja, ons het mekaar ontmoet in Johannesburg. Toen we samen studeren het en uh, toen ik nou verliefd geraak op haar getrouw met haar. Nou zijn net altijd vol verlangen om terug te gaan. Namibia toe. Na 50 Jahre in die Musikbedrijf ist er mit unter mehr ein Sama, verschiedene Schauspiel- und Leertoekennings, als auch ein ATKV-Urkunde für seine Beidrag verehrt. Wenn wir singen und schreiben, ist er ein sehr aktiver Mann, auch mit 10 Comrades Marathon nach dir. Ja, ja, ja. Ich muss dann wieder um zu stoppen. Ich weiß, ich stoppe noch an 70. Das ist da reich Mutterfiets. So, was ist Ihr Künstling, Eister Perda? 
een kou van een 1200 GS, die lang pad maak hy baie kort en jy en is een baie goeie technologische afgeronde bike. Dis sommer lekker. Hy nu het besluit om Jan te bederf met de rit op die niets to model van sy ginsteling motorfiets. Sjoe, 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 te lekker. Jy en jou vrou het al recht oor Europa op so'n motorfiets gereid. Ons het uh, dier Duitsland gereid, oor die Alpe, recht dier Italië, toe met de veerboot oor na Kroatië. Dit het ons so al langs die kus opgereid tot boe by Venetië en weer dier Oostendrijk terug. Sê wat jy op een motorfiets is, dan ruik jy die beesmis en jy ruik die blomme en jy ruik die berg en jy ruik alles. Dit is baie, baie besoek. Jy het ook drie kinders en Petri is een sanger. Ja, hij is een zanger, maar hij is ook een visterman. Hij doet visterman programma. En uh, ik zit aan elkaar om en zeg: man, kom ons rijden een beetje fiets, maar hij is nog niet bij die punt. En dat je vijf kleinkinders ook? Nou, al zes hoor. Baie bijzonder om kleinkinders te hebben. Kleinkinders maken mensen zeker niet zo moe als moeten fiets rijden. Wie is zo so lekker om een opa te wees, want het is een moe maken en je zegt: goodbye, ik moet nou gauw gaan, ik moet iets gaan doen. Zo, so, jij is daarmee je altijd aan dienst. Met die wind in die haren en die bril van een engine in die oren is het heel te mal te verstaan dat Heino en Jan die lang pad kies na hulle volgende bestemming. Ja, Jan, ek verstaan ook om jy en jou vrou so dier Europa toe, daar is niks soos Duitse technologie. Ja, absoluut heerlijk, he. een stuk lekker nee man. Jan is ook bekend vir muziek maak saam met die manne wat gloe, wat bestaan uit die gospelsangers Leon Ferreira, Dewald Gaus en Willy Joubert. Jylle manne kom seker al een lang pad saam, of hoe? Ach, weet jy, um, ons is nou so twee jaar wat ons lekker is, as een groep saam is, en het is een besondere voorrecht, is rechtig baie lekker. Ons oorkoepel en boodskap is nog altyd maar uh, hoop geweest, een boodskap van hoop. Ek denk dis wat mense in ons land wereldwijd, ek denk ek, nodig het. As ek in die ochend wakker word, wil ek hoop hee vir die dag. Toer jylle gereeld saam? Ons toer baie gereeld saam, ons het natuurlijk elke in ons eie solo loopbaan. Dan, by tye, het ons die voorrecht om saam op te tree, en dis wonderlik, ons was al in Australië, Nieuw-Zeeland, en ons was al in Namibie saam, so het is rarig baie pret om saam te wees en saam op te tree. En ons spot altyd met mekaar en sê, ons is nou internationaal. <laughs> in, in Australië om noem, as hulle om oor die interkomststelsel van die lichaam noem, hy is Jan Do It. <laughs> Do It. En ek is Willy Joe Bird. <laughs> ja, en ek is met sommer net niks, please. Ja. <laughs> <laughs> ek kan sien jy laat een baie lekker kameraderie onder mekaar. Wie is die grapmakers en wie is die meer ernstige mense hier rond? Willy is die grapmakers. Gloor het of nie, maar hy is. Hy is die grapmakers. <laughs> hy is net in disguise. Dis <laughs> <laughs> Jan is meer die mentor onder ons, die ou wat ons esthetisch by mekaar. Ja, sikkel maar hoor. Sikkel maar. <laughs> <laughs> ek kan hier die kaas laat voorbij gaan. Jy is nou allemaal hier voor my. Gooi bykie iets in vir my toe. Soos jylle kan sien, die manne kan. Tot volgende keer, tot ziens. Ons koning het voor en hier geloop, en nou volg ons net die sporen van hoop, dit vat ons by die kruis voorbij en ons weer. Ek loop, ek loop, die sporen van hoop, ek loop, die sporen van hoop. Ek loop, ek loop, die sporen van hoop, ek loop, die sporen van hoop. Ek loop, ek loop, sporen van hoop